റൊമീനിയയിലെ സിബിയു എന്ന ചരിത്ര നഗരത്തിലെ പിയാത്ത മാരെ അഥവാ ഗ്രേറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന ചരിത്രത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരം ഉച്ചകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രധാന ചതുരത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന നിരവധി തെരുവുകൾ ഇവിടേക്കൊന്നും വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല സ്ക്വയറിന്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറെ മൂലയിൽ പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു തെരുവുണ്ട് അലക്സാൻഡ്രിയു ഒഡേബസ്ക്യൂ സ്ട്രീറ്റ് അതിലൂടെ ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് സ്ക്വയറിന്റെ കാഴ്ചകളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഇക്കാണുന്നത് സിബിയു ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയമാണ് നിയോലത്തിക് കാലം മുതൽ ആധുനിക കാലം വരെയുള്ള സിബിയു പ്രദേശത്തിന്റെ ചരിത്രം വിവരിക്കുന്ന മ്യൂസിയം നടത്തം തുടർന്നു വലതുവശത്ത് ഒരു ദേവാലയം ചരിത്രത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച നിരവധി മന്ദിരങ്ങളാണ് ഗ്രേറ്റ് സ്ക്വയറിലും അതിന്റെ പരിസരങ്ങളിലുമായുള്ളത് ഞാൻ ഈ നടക്കുന്ന ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പർ ടൗൺ എന്നാണ് ഒരു റാമ്പ് ഇറങ്ങി കുറെ കൂടി താഴെയുള്ള ഭാഗത്തേക്കും എത്താം ഇവിടെ ഇക്കാണുന്ന ഭാഗം ലോവർ ടൗൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പഴഞ്ഞൻ ഭാവത്തോടെ ഒട്ടനവധി കെട്ടിടങ്ങൾ ലോവർ ടൗണിലും നിൽപ്പുണ്ട് കുറെ ഏറെ തെരുവുകളും ചെറു ചത്തുരങ്ങളുമെല്ലാമുള്ള ഇടം തന്നെയാണ് ലോവർ ടൗൺ ഇവിടെ കുറെ പടവുകൾ കാണാം സ്റ്റേഴ്സ് പാസേജ് എന്നാണ് ഇവിടം അറിയപ്പെടുന്നത് വഴിക്കു കുറുകെ ചുടുകെട്ടുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതാനും ആർച്ചുകളുണ്ട് ഓരോ ആർച്ചിനും മുകളിലൂടെ ഒരു പടിക്കെട്ടുണ്ടാവും അപ്പർ ടൗണിന്റെയും ലോവർ ടൗണിന്റെയും വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന മേൽക്കൂരയുള്ള പടിവഴികൾ സിബിയു പട്ടണത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായി നിർമ്മിതമായ കോട്ടമതിലുകളാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് അപ്പർ ടൗണിനെ ചുറ്റിയാണ് കോട്ടമതിൽ നിർമ്മിച്ചതെങ്കിലും പിന്നീട് ആ മതിലിനോട് ചേർന്ന് ഒരു ലോവർ ടൗൺ രൂപപ്പെടുകയായിരുന്നു പസാജുൾ സ്കാരിലർ എന്നാണ് ഈ പാസേജ് പ്രാദേശികമായി അറിയപ്പെടുന്നത് സ്റ്റേഴ്സ് പാസേജിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ചുടുകെട്ടുകൊണ്ട് പണിത കൂറ്റൻ മതിലിനപ്പുറം ഒരു പള്ളിയുടെ ഗോപുരം കാണാം ലൂധറൻ ചർച്ചാണ് അത് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തന്നെ സ്റ്റേഴ്സ് പാസേജ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഗവേഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് നിലകളുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗത്തുള്ളതെല്ലാം രണ്ടു നിലകളുടെ ചുമരുകൾ കാണാം മൂന്നാം നില മേൽക്കൂരയ്ക്കകത്താണ് പല പല തെരുവുകൾ അവയ്ക്കെല്ലാമുണ്ട് പുരാതനമായ ഒരു ഭാവം ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു തെരുവിലേക്ക് എത്തുന്നു ചർമ്മലു ഈ സ്ട്രീറ്റ് എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സ്ട്രീറ്റ് നേരെ കൊറോണ സ്ക്വയർ എന്ന വിശാല ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്നുചേരുന്നു അങ്ങേ അറ്റത്ത് കാണുന്നതാണ് കൊറോണ സ്ക്വയർ ലോവർ ടൗണിന്റെ ഭാഗമാണ് അതെല്ലാം ചർമ്മലു ഈ സ്ട്രീറ്റിന്റെ ഇരുവശത്തും കാണാം നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള മന്ദിരങ്ങൾ ലൂതറൻ ചർച്ചിന്റെ പിൻഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് കുന്നിന്റെ കിടപ്പനുസരിച്ച് പല തട്ടുകളായി മന്ദിരങ്ങൾ ലൂഥറൻ കത്തീഡ്രൽ ഓഫ് സെന്റ് മേരിയുടെ ഗോപുരമാണ് ഇക്കാണുന്നത് പള്ളി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പർ ടൗണിലാണ് ലോവർ ടൗണിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള മറ്റൊരു പടിക്കെട്ടാണിത് അതിനപ്പുറം സ്റ്റേഴ്സ് ടവർ എന്ന പുരാഗോപുരം ആ ഗോപുരത്തിനരികിലേക്കൊന്ന് പോകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ നടന്നു വന്ന സ്റ്റേഴ്സ് പാസേജാണ് ഈ നീണ്ടുകിടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും പടവ് കയറി നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഗോപുര ചുവട്ടിലെത്തണം അതിനടിയിലൂടെ അപ്പർ ടൗണിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം സ്റ്റേഴ്സ് ടവറിൽ നിന്ന് പല വഴികളുണ്ട് വലതുവശത്ത് കോട്ടമതിൽ ഇടതുവശത്ത് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്രായമുള്ള നീളൻ കെട്ടിടങ്ങൾ അതെല്ലാം റെസ്റ്റോറൻറുകളും ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കുള്ള വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളുമൊക്കെയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോട്ടമതിലിനകത്താണ് ഓൾഡ് സിബിയുവിന്റെ അപ്പർ ടൗണിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാന നിർമ്മിതി ലൂധറൻ കത്തീഡ്രൽ തന്നെയാണ് ട്രാൻസിൽവേനിയ മേഖലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഗോത്തിക് ദേവാലയമാണിത് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് വിപുലമായ ഈ ദേവാലയം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് 
അന്ന് മുതൽ സിബിയു പട്ടണത്തിന്റെ ലാൻഡ്മാർക്ക് ആണ് ഇത് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകാലം സിബിയുവിലെ പ്രമാണിമാരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിച്ചിരുന്നത് ഈ പള്ളിയുടെ നിലവറയിലാണ് ഈ കൽമുറ്റം ആൽബർട്ട് ഹ്യൂഡ് സ്ക്വയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആധുനിക രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച ഏറ്റവും ഫാഷനബിൾ ആയ റൊമേനിയൻ പെൺകുട്ടികൾ നടന്നു നീങ്ങുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു പാലമുണ്ട് ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ലൈസ് എന്ന് ഇതറിയപ്പെടുന്നു കവിതാക്കൾ ഈ പാലത്തിലിരുന്ന് പ്രണയപ്രതിജ്ഞ എടുക്കാറുണ്ടെന്നതാണ് നുണകളുടെ പാലം എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം പാലത്തിനടിയിലൂടെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് കടന്നു പോകുന്നു ഒക്കനൈ സ്ട്രീറ്റ് എന്നാണ് അതിന് പേര് ലോവർ ടൗണിലെ പ്രധാന ചത്തുരത്തിലേക്കാണ് ഒക്കനൈ സ്ട്രീറ്റ് ചെല്ലുന്നത് ഡ്രാഗൺ സ്ക്വയറിലേക്ക് സ്ട്രീറ്റിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഇടതിങ്ങി നിൽക്കുന്നു അതിൽ ചിലതെല്ലാം അടുത്ത കാലത്ത് പുനരുദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കൂടുതൽ എണ്ണവും ഇളകിയ ഓടും ബലശയം വന്ന മേൽക്കൂരയും എല്ലാമായി അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇതാണ് റൊമീനിയയിലെ പുരാതന പട്ടണങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു കാഴ്ച ബ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ലൈസ് ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള നിർമ്മിതിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ നിർമ്മിച്ച പാലമാണിത് റൊമീനിയയിലെ തന്നെ ആദ്യ ഇരുമ്പു പാലം ഇതായിരുന്നു തെരുവിനപ്പുറം ഇക്കാണുന്നത് ഒരു മ്യൂസിയമാണ് നുണകളുടെ പാലത്തിനരികിലൂടെ ഞാൻ നടത്തം തുടരുകയാണ് വലതുവശത്ത് ഇക്കാണുന്നതാണ് കാസ അലക്സംബർഗ് എന്ന പ്രശസ്തമായ ഹോട്ടൽ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിതമായ കെട്ടിടത്തെ വിപുലമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഒരു ലക്ഷറി ഹോട്ടലാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ സിബിയുവിലെ നിരവധി മധ്യകാല മന്ദിരങ്ങൾ ഇന്ന് വൻകിട ഹോട്ടലുകളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു നേരെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് പിയാത്ത മൈക്ക എന്ന ചത്തുരമാണ് ലിറ്റിൽ സ്ക്വയർ എന്നാണ് പിയാത്ത മൈക്ക എന്ന റൊമീനിയൻ വാക്കിനർത്ഥം അങ്ങേയറ്റത്ത് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കൌൺസിൽ ടവർ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിതമായ ഗോപുരമാണ് സിബിയുവിന്റെ രണ്ടു ലെയർ നഗരമതിലുകളിൽ ഉള്ളിലെ മതിലിലെ ഒരു പ്രവേശന ഗോപുരം എന്ന നിലയിലായിരുന്നു അതിന്റെ നിർമ്മാണം ലിറ്റിൽ സ്ക്വയറിന് ചുറ്റിലുമുള്ള ഈ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് അക്കാലത്ത് പ്രമാണിമാരായ കച്ചവടക്കാരുടെയും മൂല്യമേറിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം തൊഴിലാക്കിയവരുടെയും വാസകേന്ദ്രങ്ങളും പണിശാലകളും എല്ലാമായിരുന്നു ആ കെട്ടിടങ്ങൾ പിയാത്ത മൈക്കയുടെ ഓരങ്ങളിലെ ആ ചരിത്ര മന്ദിരങ്ങൾ മിക്കതും ഇന്ന് ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളുമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു യൂറോപ്പിലെ ചരിത്ര നഗരങ്ങളിലുള്ള ഇത്തരം സ്ക്വയറുകളിൽ ഏറ്റവും അധികമുള്ളത് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളാണ് റൊമേനിയൻ തനതു വിഭവങ്ങളും ഇറ്റാലിയൻ സ്ലൊവാക്യൻ തുടങ്ങി ചൈനീസ് വിഭവങ്ങളും വരെ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ ലഭിക്കും ലിറ്റിൽ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും സാമാന്യം വലിയ ചത്തുരം തന്നെയാണിത് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൌൺസിൽ ടവർ സിബിയുവിന്റെ ഇന്നർ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷനിലെ ഒരു കവാട ഗോപുരം എന്ന നിലയിലാണ് കൌൺസിൽ ടവർ സ്ഥാപിതമായത് ഇതാണ് ആ കവാടം ടവറിനോട് ചേർന്നുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് പതിനഞ്ച് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ സിബിയുവിന്റെ മേയർ സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്നവർ വസിച്ചിരുന്നത് കാലാകാലങ്ങളിൽ കൌൺസിൽ ടവറിന് പല കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും മറ്റുമുണ്ടായെങ്കിലും ഈ പാതയ്ക്ക് മാറ്റമുണ്ടായില്ല ടവറിന് ചുവട്ടിലെ കല്ലുവിരിച്ച വഴിയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ പിയാത്താമാരെ എന്ന ഗ്രേറ്റ് സ്ക്വയറിലേക്ക് എത്തുന്നു ഈ സ്ക്വയറിൽ നിന്നുമാണ് ഞാൻ സിബിയുവിന്റെ പഴയ നഗരത്തിലൂടെയുള്ള നടത്തം തുടങ്ങിയത് അങ്ങകലെ ഹോളി ട്രിനിറ്റി റോമൻ കാത്തലിക് ചേർച്ച് അതിനുമപ്പുറം സിബിയുവിന്റെ സിറ്റി ഹാൾ അഞ്ചുമണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സന്ധ്യയായി കഴിഞ്ഞു സ്ക്വയറിനു ചുറ്റുമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഭിത്തിയിലും കൽമുറ്റത്ത് അങ്ങിങ്ങി നാട്ടിയ തുണുകളിലുമെല്ലാം വിളക്കുകൾ തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സൂര്യപ്രകാശം പൂർണ്ണമായും നിഷ്ക്രമിച്ചിട്ടില്ല ആകാശത്തിന് ഇളം നീല നിറം ഈ നിറപ്പകർച്ചയിൽ സിബിയു പട്ടണത്തിന്റെ പഴയ ഭാഗങ്ങളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം കാത്തുനിന്നത് ഈ ഒരു സൗന്ദര്യവും പ്രൗഢിയും സാംസ്കാരിക പുരാവൃത്തവും കണക്കിലെടുത്താണ് യുനെസ്കോ പിയാത്താമാരെയെ ആർക്കിടെക്ചറൽ മോണിമെന്റുകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവിസ്മരണീയമായ ഒരു സായന്തന കാഴ്ച 
പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ തന്നെ സിബിയുവിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഭാഗമായിരുന്നു ഈ ചത്തുരം അക്കാലത്ത് ട്രാൻസിൽവേനിയൻ മേഖലയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ധാന്യ മാർക്കറ്റുകളിൽ ഒന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം മാർക്കറ്റുകൾ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ കൂടിയായിരുന്ന കാലമാണത് നഗരത്തിലെ ആളുകളും വിദൂര ദിക്കിൽ നിന്നെത്തുന്ന കച്ചവട സംഘങ്ങളും തമ്മിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല സാംസ്കാരികമായ കൈമാറ്റവും നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനൊന്നായപ്പോഴേക്കും സിബിയുവിലെ ധാന്യ മാർക്കറ്റ് യൂറോപ്പിലെ ആകമാനം തന്നെ പ്രശസ്തമായി ഭരണാധികാരികൾ പൊതുജനത്തെ അറിയിക്കാനുള്ള വിളംബരങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് ഉച്ച നേരത്ത് ഈ സ്ക്വയറിൽ വെച്ചാണ് യുദ്ധക്കുറ്റവാളികൾ ഒറ്റുകാർ സമൂഹ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാവുന്ന കുറ്റവാളികൾ എന്നിവർക്കുള്ള ശിക്ഷ പരസ്യമായി നടപ്പാക്കാനുള്ള വേദി കൂടിയായിരുന്നു പതിനഞ്ച് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഈ നഗരചത്വരം സ്ക്വയറിന്റെ വടക്കു പടിഞ്ഞാറെ കോണിൽ ഇവിടെ ഒരു തെരുവുണ്ട് നിക്കോളായി ബാൽഷിസ്ക്യൂ സ്ട്രീറ്റ് പിയാത്താമാരയിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്ട്രീറ്റും ഇതുതന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചില കടകളുണ്ട് സാൻവിച്ചും ബ്രെഡുമെല്ലാം തത്സമയം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന കടകൾ ഞാനും ഇന്നത്തെ അത്താഴം ഒരു കടയിൽ നിന്നും പൊതിഞ്ഞു വാങ്ങി വീണ്ടും സ്ക്വയറിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് കൽമുറ്റം കടന്ന് തെക്കുകിഴക്കെ കോണിലുള്ള സ്ട്രീറ്റിലൂടെ നടന്നാൽ എനിക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്താം ഇരുൾ പരന്നു കഴിഞ്ഞു സ്ക്വയറിൽ ആളുകൾ കുറയുകയാണ് അബ്രാം ലാങ്കു എന്ന സ്ട്രീറ്റിലൂടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ലക്ഷ്യമാക്കി ഞാൻ നടക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടക്കണം വഴി ഏറെക്കുറെ വിജനമാണ് അപൂർവമായി ഒരു ടാക്സി കടന്നു പോയെങ്കിലായി കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഓരം പറ്റി കടന്നുവരുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട മനുഷ്യരൂപങ്ങൾ നേരമിപ്പോൾ ആറര ആയിട്ടുണ്ട് സിബിയുവിൽ നിന്നും എട്ടേകാലിന് ബ്രാസുവിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ട്രെയിനുണ്ട് അതിൽ കയറി പറ്റണം പത്തേ മുക്കാലാവും വണ്ടി ബ്രാസോവിലെത്താൻ അൽബേനിയ മാൾഡീവ്സ് ജോർജിയ എത്യോപ്യ സഞ്ചാരം വോളിയം നമ്പർ ലെവൻ ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലുള്ള ഈ അപൂർവ ദൃശ്യയാത്രാ വിവരണ ശേഖരം സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് ചെയ്യൂ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുന്നിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും മഴ ചാറിത്തുടങ്ങി വിന്ററിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായാവും മഴയെത്തുക മുന്നിൽ കാണുന്നതാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇനിയൊരു നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനുള്ള നേരമാണ് ട്രെയിൻ എത്താൻ ഒന്നര മണിക്കൂർ കൂടി ഉണ്ടെന്നത് തന്നെ കാരണം കുടയും ചൂടി ചാറ്റിൽ മഴയിലൂടെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കയറി ചെന്നു സ്റ്റേഷന്റെ വെയിറ്റിംഗ് ഹാളിൽ വലിയ തിരക്കില്ല ഏതാനും കുടിയന്മാർ ഇവിടെ വന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് ബുഡാപസ്റ്റിൽ നിന്ന് ബ്രാസോവിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിൻ എട്ട് പതിനഞ്ചിന് രണ്ടാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെത്തുമെന്ന് ബോർഡിൽ കാണുന്നു ഇനിയും ഒരു മണിക്കൂർ കൂടി കാത്തിരിക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു ട്രെയിൻ കിടപ്പുണ്ട് സി എഫ് ആർ എന്നാണ് റൊമീനിയയുടെ റെയിൽവേ അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതുകൾ മുതൽ തന്നെ റെയിൽവേ സർവീസ് ഉള്ള രാജ്യമാണ് റൊമീനിയ ഈ ട്രെയിൻ വടക്കോട്ട് യാത്ര തുടരുകയാണ് ലോക്കൽ ട്രെയിനാണ് അത് പോയതോടെ പാളങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടപ്പായി കൊടും തണുപ്പാണ് മഴ പെയ്തതോടെ തണുപ്പിന്റെ കാഠിന്യം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ രണ്ടാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ചെന്ന് കാത്തുനിൽപ്പായി ഇവിടെയാണ് എനിക്കുള്ള വണ്ടി വരിക അങ്ങനെ നിൽക്കെ അകലെ നിന്നും ഒരു വണ്ടി സാവധാനം എത്തുകയായി ഹംഗറിയിലെ വൺനഗരമായ ബുഡാപെസ്റ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന വണ്ടിയാണ് ഇതിൽ തന്നെയാണ് എനിക്ക് ബ്രാസോവിലേക്ക് പോകേണ്ടത് ഇനി രണ്ടര മണിക്കൂർ ഈ ട്രെയിനിലിരിക്കണം വേഗം കുറഞ്ഞ് നിശ്ചലമായ വണ്ടിയിൽ എനിക്ക് കയറാനുള്ള സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ബോഗി കണ്ടുപിടിച്ചു അതിലേക്ക് കയറി കുറച്ചാളുകളുണ്ട് ബുഡാപെസ്റ്റിൽ നിന്നോ റൊമേനിയയുടെ തന്നെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നോ വരുന്നവരാണ് സിബിയു സ്റ്റേഷൻ മാത്രമല്ല സിബിയു പട്ടണം തന്നെ പിന്നിലാവുകയാണ് ഇനി ഒരിക്കലെങ്കിലും ഞാൻ വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരു പട്ടണം പക്ഷേ വന്നപ്പോഴോ ചരിത്രവും വിസ്മയങ്ങളും സിബിയു എനിക്കേറെ തന്നു അസ്ട്രാ വില്ലേജ് മ്യൂസിയം ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് 
റൊമീനിയൻ ജീവിതത്തെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് പച്ചയും വെളുപ്പും സീറ്റുകൾ ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനർ എത്തിയിരിക്കുന്നു പുതുതായി കയറി വന്ന ആളുകളുടെ ടിക്കറ്റ് പരിശോധിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സുഹൃത്തിനോട് എന്നോണമാണ് ആളുകൾ ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനറോട് പെരുമാറുന്നത് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ട്രെയിൻ മിതമായൊരു വേഗത്തിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുറത്ത് ചെറിയ ചാറ്റിൽ മഴയുണ്ട് ഇരുട്ടുമാണ് അതിനാൽ അവിടെ നിന്നും വലിയ കാഴ്ചകളൊന്നും പകർത്തിയെടുക്കാനില്ല ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ യാത്രയിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എത്രയെത്ര ദൃശ്യങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും കഥകളുമാണ് ഇന്നെനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സഹയാത്രികരായി ഇങ്ങനെ കുറച്ചുപേരേ ഉള്ളൂ ചിലർ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സംസാരവും നോട്ടെഴുത്തുമെല്ലാം ആയിരിക്കുന്നു വേറെ ചിലരാകട്ടെ പ്രാർത്ഥനയിലാണ് കയറിയപ്പോൾ മുതൽ ഇവർ ഏതോ പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ട് കുരിശു വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്മ്യൂണിസം അസ്തമിച്ച റൊമീനിയയിലെ ജനങ്ങൾ ഭക്തിയിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ദീർഘമായൊരു രാത്രിയാത്ര പതിനൊന്ന് മണിയാവും ബ്രാസുവിലെത്താൻ കാഴ്ചകളെല്ലാം വിരസം പുറത്തെ ഇരുളിനെ കണ്ടിരിക്കവേ ഞാനൊന്ന് മയങ്ങി അടുത്ത പ്രഭാതം ബ്രാസോവ് പട്ടണത്തിലെ ബ്രാസോവ് ഹോട്ടലിൽ നിന്നും അഞ്ചര ആയപ്പോഴേക്കും പുറത്തിറങ്ങി മുറി ചെക്കൌട്ട് ചെയ്ത് ലഗേജ് എല്ലാം എടുത്താണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പട്ടണത്തിലേക്കുള്ള ദീർഘയാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് മുൻപേ കനത്ത ജാക്കറ്റ് അണിഞ്ഞ് ബാഗും തൂക്കി ഒരാൾ പോകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹവും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള ആളാണെന്ന് തോന്നി സിഖിഷോറ എന്നൊരു പട്ടണത്തിലേക്കാണ് ഇനി എന്റെ യാത്ര വിജനമായ തെരുവുകൾ രാത്രി മഴയുടെ ജലം തെരുവ് വിളക്കിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ തിളങ്ങുന്നു അങ്ങനെ നടക്കവെയാണ് ഞാൻ ഈ ബോർഡുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഹോട്ടൽ നിൽക്കുന്ന തെരുവിന്റെ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളാണ് മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്കുള്ള വസ്തുക്കളും സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ സർവീസി ഫ്യൂണറാരെ കംപ്ലീറ്റി എന്ന മിക്ക കടകളിലും ബോർഡുണ്ട് നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശവപ്പെട്ടികൾ ചില്ലിനപ്പുറം കാണാം മൃതദേഹം എംബാം ചെയ്യൽ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള വാഹനം ലഭ്യമാക്കൽ തുടങ്ങിയ സർവീസുകളും ഇവർ ലഭ്യമാക്കും മൃതദേഹം ആർഭാടപൂർവം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വാഹനമാണ് ഇത് ശവപ്പെട്ടിക്കട കഴിയുന്നതോടെ വിജനമായ ഉദ്യാനത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് ഇരുട്ട് കട്ടപിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരിടം അങ്ങിങ്ങ് മുനിഞ്ഞു കത്തുന്ന ചില വിളക്കുകൾ മാത്രം നേരത്തെ എന്റെ മുൻപേ നടന്നിരുന്നയാളെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല അയാൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതി തന്നെയാണ് ഞാൻ നടന്നിരുന്നത് കാലുകൾ നീട്ടിവെച്ച് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങി ഒടുവിൽ സ്റ്റേഷന് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടം അതിനു മുന്നിൽ ഇന്നലെ കണ്ടത്ര പോലും ആളുകളെ കാണുന്നില്ല നേരം അഞ്ചേകാൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആറു പത്തിനുള്ള ട്രെയിനിലാണ് എനിക്ക് സിഹിഷോറയിലേക്ക് പോകേണ്ടത് കാത്തുനിൽക്കെ ആറാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ എത്തി ഇത് തെക്കോട്ടു പോകുന്ന വണ്ടിയാണ് സിഹിഷോറയിലേക്ക് എത്താൻ വടക്കു ദിശയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് ഇത് ബുക്കാറസ്റ്റിലേക്കോ മറ്റോ പോകുന്ന വണ്ടിയാണ് കുറേ ആളുകൾ അതിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വടക്കോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വണ്ടിയും എത്തി ഏഴാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഈ വണ്ടിയിലാണ് എനിക്ക് പോകേണ്ടത് ബ്രാസോവിൽ നിന്നും സിഹിഷോറയിലെത്താനും രണ്ടര മണിക്കൂറിന്റെ യാത്രയുണ്ട് രണ്ടു ട്രെയിനുകൾ വന്നു നിന്നതോടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആകെ ഒന്ന് സജീവമായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ട്രെയിനിനകത്തേക്കു കയറി യാത്രക്കാർ നന്നേ കുറവ് നാലോ അഞ്ചോ പേരുണ്ടാവും ചിലർ കയറി വരുന്നുമുണ്ട് സീറ്റ് നമ്പർ തേടി നടക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആളില്ലാത്തടത്ത് ഇരിക്കാം ബ്രാസോവ് പട്ടണത്തിൽ നിന്നും വണ്ടി യാത്ര തുടങ്ങി ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഈ സ്റ്റേഷൻ വഴി കടന്നുപോകും രാത്രി റൊമീനിയൻ തലസ്ഥാനമായ ബുക്കാറസ്റ്റിലെത്തണം പട്ടണപ്രാന്തങ്ങൾ ഇരുട്ടിന്റെ തുരുത്തുകൾ പോലെ കാണാവുന്നു തെരുവുകളിൽ മാത്രം പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു ചാല് 
ഇന്നലെ രാവിലെ സിബിയു ലക്ഷ്യമാക്കി ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോഴും ഈ പട്ടണം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കാണാമായിരുന്നു പ്രധാന തെരുവുകളിലൊന്നും കാറുകൾ ഓടിത്തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നേരം പുലരാൻ ഇനിയും മണിക്കൂറുകൾ എടുക്കും എനിക്കും ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല രണ്ടര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് സിഹിഷോറയിലെത്തി ആ പട്ടണവും സമീപ ഗ്രാമങ്ങളുമെല്ലാം ഇന്നെനിക്ക് ക്യാമറയിലാക്കണം ഒട്ടേറെ കൗതുക കാഴ്ചകളുള്ള പ്രദേശമാണത് ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലിമയോടെ പകർത്താൻ കാലാവസ്ഥ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ഈ യാത്രയിൽ എനിക്കുള്ളൂ